泰国位于中南半岛中部，它是东盟第二大经济体，它也是近代东南亚地区唯一幸免于外国殖民的国家。泰国的正式全称为泰王国。根据法国东南亚学家的研究，泰国国名中的“泰”是自由民的意思。另有泰国学者调查，“泰”一词在一些乡村地区是人或人类的意思。考古学发现，泰国至少从旧石器时代早期就有了人类居住。传统的泰国历史学家认为，素可泰王国是泰国历史的开端。现代历史研究则认为，泰国历史的开端要早于素可泰王国时期。但人们对素可泰之前的历史知之甚少。公元1238年，因他沙罗铁加冕为王，他就是素可泰王国的开国君主。素可泰在现代泰语意为“幸福自由”。素可泰王朝建立前，泰国北部的素可泰地区处于真腊国统治之下。真腊是中国古代史书对中南半岛及灭亡国的称呼。它鼎盛时期版图包括今日柬埔寨全境以及老挝、泰国、越南部分地区。十三世纪，真腊国逐渐衰落，素可泰王朝趁机崛起。到了素可泰王朝第三任国王兰甘亨统治时期，素可泰王朝国力达到顶峰。后人对兰甘亨统治期间的了解，多数来自一块他在为晚期定制的石刻。这是最早的泰语文献，在石刻中，兰甘亨被描述为一个睿智且慈爱的领袖。兰甘亨的父亲是素可泰王朝创始人。兰甘亨十九岁时就随父亲征战沙场，因为他作战勇敢，他的父亲就给他命名为甘亨。甘亨在泰语中就是勇敢的意思。兰甘亨是从他哥哥手中接过王权。他统治时期，他从西兰引进宣扬平等主义和重视现状改革的小乘佛教，来对抗原先占统治地位的婆罗门教和大乘佛教。他还颁布了有关土地所有权和财产继承权的法律，这是泰国最早的成文法典。兰甘亨的最大贡献在于，他将流行于素可泰地区的巴利文及灭文加以改造，于1283年创制了泰文字母。兰甘亨在位期间，素可泰王朝势力范围西至缅甸，东到老挝，南及马来半岛。素可泰王朝从兰甘亨逝世后开始由盛转衰，以后的几代国王大多懦弱无能，边缘的省份则借机纷纷宣布独立。素可泰王国本土在苟延残喘了一个世纪以后也衰亡了。随着素可泰王朝末代君王于1438年离世，素可泰王朝也结束了自己200年的国运。素可泰王国所管辖的领土，则成为阿瑜陀耶王国的行省。阿瑜陀耶王朝首都位于今泰国中部的阿瑜陀耶城。阿瑜陀耶城意为不可战胜之城。华侨习惯称阿瑜陀耶为大城，故阿瑜陀耶王朝又叫大城王朝。阿瑜陀耶城位于一个小岛上，被三条河流环绕。由于地理位置优越，大城府在政治和经济上迅速变得强大。阿瑜陀耶王朝的创始者拉玛蒂菩提原为罗湖国国王，其国都位于罗湖城。罗湖城就是现在的华富里市。公元1350年，罗湖国就经乌通城一带霍乱流行，拉玛蒂菩提于是下令将都城迁到阿瑜陀耶城。阿瑜陀耶王朝建立后，积极发动对外战争。此时，中国进入明朝时代，阿瑜陀耶王国得知明朝建立后，就派使臣朝贺朱元璋。其后，阿瑜陀耶几乎年年遣使来朝。朱元璋对阿瑜陀耶的恭顺十分满意，便于1377年下诏册封阿瑜陀耶君主为暹罗国王。从此，汉字文化圈国家纷纷跟进，也称泰国为暹罗国。阿瑜陀耶王朝在代来洛迦那王执政时期，制定了萨迪纳制度。萨迪纳指全体贵族和各地封建领主，按其社会地位的不同，分为不同的等级，按级授予稻田。萨迪纳制对泰国影响深远。从15世纪中叶到19世纪末，萨迪纳制在泰国盛行了400多年。萨迪纳制确立后，泰国社会分为封建主阶级和农奴阶级。带来洛迦那王为了加强中央集权，他还把分封给贵族和官吏的食田分散到全国各地，使其不能形成一股集中的势力。随后，阿瑜陀耶王朝发展成为南亚半岛上的强国。当时的缅甸的军事力量也不可小视，这二者开始了长时间争夺霸权的战争。
。一五四九年，阿瑜陀耶王朝内部因王位继承问题发生内乱，缅王莽瑞提以为这是征服泰国的良机，于是统帅三十万大军直驱阿瑜陀耶城。由于缅军对当地地形不熟，加之远道前来、跋山涉水，没有携带大炮等重型武器，故虽围城四个月，仍无法陷城。时间一长，缅军粮草补充困难，又见于雨季即将来临，莽瑞体不得不下令撤军。缅军撤回缅甸后，缅甸国王不久后便死于内斗。他的部将莽应龙在五年后又重新统一了缅甸。莽应龙之后，便着手准备再度远征阿瑜陀耶。1569年，阿瑜陀耶都城被缅军攻陷。此后，阿瑜陀耶沦为缅甸的附庸国，达15年之久。从公元1363年有史记载的第一次缅泰战争爆发到公元1802年缅甸失去清迈为止，据不完全统计，缅泰之间共爆发了33次战争。除了1363年的战争，余下的战争集中于16世纪中叶到18世纪末期之间。可以说，这段时期两国的历史就是战争的历史。到了公元1758年的4月份，当时阿瑜陀耶王朝的国王突然病逝。随后的三个月里，阿瑜陀耶王朝更换了三位统治者，缅甸人由此看到了机会，但阿瑜陀耶王朝并未觉醒，相反的继续在内部争权夺利。在被围困长达14月后，阿瑜陀耶城终因弹尽粮绝被攻陷。至此，立国达417年的阿瑜陀耶王朝灭亡，他也成为泰国历史上国祚最长的王朝。缅甸军攻灭阿瑜陀耶王朝时，郑信率领500余人突围。郑信是个中泰混血儿，他的父亲是华侨，母为泰国人。在1765年之前，人们对郑信所知甚少，因此有关记述他早年的史料被保存下来的更是寥寥无几。1930年出版的泰国历史书籍称，郑信父亲英年早逝后，郑信被阿瑜陀耶王朝财政大臣收养。然而，这部作品历史可验证性值得怀疑。还有史料称，郑信最早是一位商人，后来他花钱买了一个州长的职位。当缅军包围了阿瑜陀耶城后，郑信闻讯率部救援，他奋力作战，数次打退了敌军的进攻。虽然郑信辛苦支撑危局，但由于朝廷腐朽不堪，加上国王不信任，郑信于是决定杀出重围。沿途的民众和地方官吏则纷纷选择归顺。郑信之后率领精兵攻占了坚城。当时缅甸正面临着清朝的危险，缅军在攻陷阿瑜陀耶城后选择撤军，这留下了巨大的权力真空。地方势力纷纷借机宣布独立。郑信乘缅军回师北撤之机，收复阿瑜陀耶城。因遭缅军洗劫，此时的阿瑜陀耶城已经残破不堪。郑信于是决定在湄南河岸的吞武里建立新都，他所建立的王朝就是吞武里王朝。经过一番准备，郑信于六个月后宣布展开统一战争。经过三年时间，郑信消灭了各地割据势力。完成国家统一后，郑信便对老挝、柬埔寨等国进行扩张。出于政治上的考虑，郑信遣使到中国，请求清朝像过去册封阿瑜陀耶王一样，也册封他为暹罗王。乾隆皇帝当场命军机处以两广总督的名义回了一封措辞严厉的信。郑信接到回文后，尽管极为失望，但他依然没有放弃。最终，清朝承认了吞武里王朝。郑信被泰国人视为再造国家的民族英雄，因此他获得大帝的称号。郑信在位后期却忽视恢复经济，又沉迷于佛教。郑信还动员了二十万大军，与越南阮氏争夺对柬埔寨的宗主权。谁知一些反对势力趁国内空虚之际掀起叛乱，郑信派出剩余部队前往平叛，却不料平叛将领临阵倒戈，无兵可用的郑信只得逊位。郑信妹夫昭披耶却克里得知此事后，立即与越南主帅议和。昭披耶却克里随后率军返回国内平叛。之后，昭披耶却克里在群臣拥戴下登上了王位，史称拉玛一世。郑信则被以暴乱罪处死。至此，立国十三年的吞武里王朝宣告结束，却克里王朝则登上了历史舞台。昭披耶却克里就是拉玛一世，拉玛是最理想统治的君主的意思。拉玛一世即位后，立即派人到清朝请求册封。在国书中，拉玛一世自称是正信之子正华，并称正信因病逝世,世。
，留下遗诏由其继位。乾隆对此并不在意，于是正式封郑华为暹罗国王。拉玛一世登基后的第一件大事，就是把皇宫从吞武里移到了曼谷。他仿照阿瑜陀耶城的宫殿模式，建造了新的皇宫。他还树立了国王神圣不可侵犯的权威。此后，国王不仅是王朝的最高统治者，也是国家的化身。国家的一切法律命令要由国王颁布，全国的行政事务要以国王的名义进行。拉玛一世在位期间，泰国完全恢复了阿瑜陀耶王朝极盛时的版图。1801年，拉玛一世发现他的长子同表妹施素里言发生暧昧关系，此时施素里言已经怀有四个月身孕。拉玛一世大怒，将施素里言逐出宫廷。在王妃的斡旋下，拉玛一世之后同意。让长子迎娶施素里言，可惜他们的儿子出生不久后便离世了。后来施素里言为伊莎拉送吞，又生下了拉玛四世和宾告父王。一八零九年，拉玛一世离世，伊莎拉送吞继承了王位，他就是拉玛二世。据说在拉玛二世统治时期，若能写出一首精妙的诗篇，便可成为皇室的宠儿。他在位前期曾与缅甸共榜王朝发生战争。1786年，暹罗的蜀邦击打苏丹国，将冰城割让给英属东印度公司，这是拉玛二世很不满。其后，拉玛二世派兵入侵击打苏丹国。1824年，在位15年的拉玛二世突然病逝。按照暹罗的惯例，国王死后由父王继位，如无父王，新王则由内阁高官推举产生。当时有两名候选人，一人是泽沙达，另一人是蒙固，即后来的拉玛四世。最后经过投票，则沙达胜出，成为新的国王。拉玛三世在位期间，试图重建与西方国家的联系。英国也希望暹罗能在英缅战争中支持英国。拉玛三世随后派兵协助了英国的军事行动。之后，两国签订了同盟条约。拉玛三世时期，由于对外贸易繁荣，曼谷周围也开始形成了许多数千人的市镇。但1841年鸦片战争以后，引起了暹罗的一定警惕。1843年，暹罗收回了英国在暹罗收购食堂的权益，西方列国对此大为不满。拉玛三世共有51个子女，他病重之时，称自己子女中没有一个能够治理好国家的。随后，他便离开了人世。之后，蒙古继承了王位。拉玛四世即位后，首先废除了经过国王面前必须爬行的旧礼节。他还一反历代国王很少出游的惯例，经常乘船外出，到民间了解民情。暹罗的官员大都没有经过专业的教育，拉玛四世便聘请西方人改组政府，很多西方人还担任了暹罗政府部门的首脑。拉玛四世认为，首都曼谷的交通落后，不足以适应国家的发展和体现首都应有的风貌。他任命法国人迪克莫逊作为暹罗交通事务大臣，对曼谷的陆路和水路进行大刀阔斧的改革。这些公路和运河至今仍在曼谷的水路交通中发挥着重要的作用。对于暹罗商品经济发展最大阻碍的萨迪纳制和农奴制，拉玛四世也做了一些初步的改革。1866年，拉玛四世利用从传教士那里学到的西方天文学知识，计算出在两年后的8月18日会发生日食。为了安排人们前往观测，拉玛四世下令在暹罗西部巴蜀府海滨附近的森林里伐木建造亭楼和宿营地。最终，日食观测取得了圆满成功。不过，在日食观测中，肆虐的蚊虫不但让十余名法国科考队员高烧不退。还让拉玛四世父子都染上了疟疾。六周后，时年六十四岁的拉玛四世驾崩，他的儿子则幸存下来，并继承了王位。他就是朱拉隆功，他继位时年仅十五岁。朱拉隆功是拉玛四世第九个儿子。朱拉隆功从小就得到拉玛四世特别的宠爱，他从小受英国式教育，能讲一口流利的英语。拉玛四世执政期间，为了把朱拉隆功培养成为理想的接班人，他临朝听政时，常把朱拉隆功带在身边，学习处理国家事务的本领。拉玛四世离世后，朱拉隆功继承王位，尊号为拉玛五世。因为到法定登基年龄，故由拉玛四世的宠臣招帕耶素里旺代为摄政。朱拉隆功利用这段时间到新加坡、爪哇和英属印度进行了访问。他通过这次旅行研究了英国殖民地的行政运行方式。
。这几次出访使他深感自己国家的贫穷和落后，因此他回国后便下令在皇宫内设立一所教泰文的学校和一所教英文的学校，这就改变了过去那种以寺院为中心、以僧侣为教师的传统教育方式，开创了泰国教育史上的新篇章。但是，朱拉隆功进行教育改革的前提，却是维持原有的教育制度。因此，尽管教育改革开始最早，其进程却一直十分缓慢。直到朱拉隆功统治末期，整个教育制度的基础并没有改变，以致在泰国教育部担任顾问的英国人不得不说：“只要公共教育制度仍然是暹罗式的，这个国家不仅在建立健全的高等教育制度方面有极大的困难。”而且也难于在全面的基础上建立初等教育。朱拉隆功在位初期，摄政王昭帕耶苏里旺是泰国最有权势的贵族，他的家族自拉玛一世以来一直主导着暹罗政治。1873年，朱拉隆功年满二十岁，正式加冕称王。他之前娶了摄政王四个同父异母的姐妹。朱拉隆功亲政后，首先设立了审计署，以切断贵族们的财富的来源。这一改革在贵族中引起了极大的恐慌。随后，王宫发生了火灾。不久，贵族掌握的武装部队迅速赶到。这事件表明，贵族和皇亲国戚掌握着相当大的权力，而国王的权力微乎其微。朱拉隆功之后，开始了现代化和中央集权改革。1887年，他建立了皇家军事学院，以西方方式培训军官。他通过此举，逐渐掌控了军权。当时，泰国的土地和依附在这些土地上的广大平民和奴隶被贵族官吏所占有，他们还垄断国内的贸易，封建生产关系严重的阻碍了社会生产力的发展，使暹罗社会长期停滞不前，大批的平民不得不逃向深山老林，以逃避沉重的赋税。此时，英国蚕食了印度，又通过两次英缅战争将缅甸纳入英属印度之中。英国还在马来半岛上建立了海峡殖民地，这直接威胁到泰国的南大门。法国也通过两场战争使越南成为其保护国，并进一步将势力伸向柬埔寨。随着英法，特别是法国的威胁越来越严重，朱拉隆功不得不艰难地周旋于英法等国之间。他之后利用英法两国的矛盾，成功使泰国成为两国势力范围的缓冲地带。其后，朱拉隆功废除了六个世纪之前从高棉引进的奴隶制，在财政方面，他废除了包税制，杜绝了包税人中饱私囊的机会。此举大大增加了国家财政收入。同时，他将王室府库同国库分开，避免了王室成员任意挥霍国家财产。到朱拉隆功晚年，尽管每年在基础设施上投入很大，但国家财政连年盈利。到了1893年，法国挑起争端。法国之后将炮舰开进曼谷河段，强迫泰方签订曼谷条约，将附属于泰国的老挝割让给法国属下的印度支那，并赔款三百万金法郎。朱拉隆功为此大病一场，甚至一度拒绝治疗。1904年，泰国又被迫签订条约，完全放弃湄公河以东的土地。1910年10月，夜空中出现了哈雷彗星，老一辈人都说这是个不祥之兆。十月十日，英王爱德华七世去世。两个星期后，年仅五十八岁的朱拉隆功因肾衰竭去世。在他逝世之后，泰王国尊他为大帝。他的儿子拉玛六世为了缅怀和纪念朱拉隆功对泰国社会所做出的贡献，为他建立纪念像。每年朱拉隆功逝世之日，历届政府都要在他的铜像前举行隆重的纪念仪式，称为铜马点灯日。他已成为泰国的一大节日。拉玛六世是朱拉隆功的次子，他也是泰国史上首位出国留学的国王。他在加冕之前就发起了多项改革。他在暹罗首次创设将军军衔，他还改善了暹罗的医疗保健系统，并在暹罗建立了最早的公立医院和大学。1911年12月，他举行了登基大典，前来参加的外国国宾创暹罗历史之最。就是在这次大典上。他简化了祖先的冗长头衔，首次将自己称为拉玛六世，并追封先王，以便称呼。曼谷王朝的王族从此像欧洲王族一样，有了自己的王族代称。当时激进分子期望他能制定新宪法，然而宪法还没有出台，中国就爆发了辛亥革命。激进分子受此影响，尝试推翻君主制，但他们的计划不久便泄露，随后参与此事的人遭到逮捕。
，拉马六世不久释放了策划者，并称他们所做的是为了亡国。拉马六世上台后，与老贵族的分歧不断。随着新成立的省份越来越多的腐败被报道，拉马六世建立了总督制度。他还制定新的姓氏法，让一般国民也拥有姓氏。1914年，第一次世界大战爆发，暹罗宣布中立。在暹罗中立时期，德军曾有在暹罗境内展开作战的计划。德国人希望在靠近缅甸边境的丛林中建立一个营地。英国驻暹罗公使将此事告知给暹罗。随后，暹罗正式向德意志帝国和奥匈帝国宣战。停靠在暹罗港口的十二艘德国船只立即被扣押。之后，拉马六世废除了拉马二世使用的白象国旗，改用现在使用的三色旗。其中，蓝色代表国王，白色代表宗教，红色代表国家。一战结束后，暹罗参加了凡尔赛和会，成为国际联盟的创始国。到1925年，美国、英国和法国放弃了他们在暹罗的治外法权。一战结束的同一年，暹罗就遭遇了旱灾，接着暹罗又遇金融危机。1925年初，拉马六世携新宠苏瓦塔纳访问新加坡。回国后，他就发出了苏瓦塔纳怀孕的消息。十一月，他参加一个宴会之后，他就病倒了。十一月二十四日，苏瓦塔纳王后分娩。当小公主抱到他的病榻前，他用颤抖的手抚摸了一下女儿的脸，两行热泪不禁流落面颊。在病卧十五天后，他于二十六日凌晨驾崩。此前，拉玛六世颁布了关于王位继承的宫廷管理办法，清楚的规定，女性不可以登基。因此，他唯一的女儿就与王位失之交臂，所以拉玛六世的弟弟帕恰迪波继承了王位，他就是拉玛七世。拉玛七世在当时的王位继承顺序中本来排行第二，但由于王储在此前意外早逝，他便继承了王位。他上台后立即开始削减开支，随后他又宣布改用新税法，以增加国库收入。1926年，一批留学法国的热血青年在巴黎组织集会，商讨国家发展前途问题。他们在巴黎正式组建民党，这是暹罗历史上第一个政党。民党一部分人是中小官吏，即所谓的文治派，代表人物是民党创始人之一的比里帕农荣；另一部分是代表大商人、大地主以及军事要员的青年军官集团，即所谓的军事派，代表人物是栾批问宋刊。栾批问出生于一个农民家庭，他的祖父是华人。由于成绩优异，他于1924年被选送法国枫丹白露炮兵学校学习。1927年，栾批问宋刊回国，晋升为少校。此时席卷全球的经济危机，使得以国际贸易为主的暹罗经济情况不仅不见好转，反而越来越糟。暹罗政府之后决定再一次大量裁减公务员。此次裁员主要针对军方，裁员计划刚一宣布，立刻引起军方的强烈不满。国防大臣毅然地辞去了公职，表示抗议。他的辞职受到军方的广泛赞赏和响应。1931年，英国放弃了金本位制，英镑贬值 30% 这给暹罗带来了一场危机，因为暹罗持有的大部分外汇都是英镑。财政部长通过将货币与美元挂钩，使暹罗保持了金本位制。但这一政策影响了暹罗的大米出口。虽然暹罗的英国财政顾问最后引咎辞职，但严重赤字并没有因此得到改善。此时，拉玛七世计划在纪念桥开通时向全国宣布新宪法，以纪念却克里王朝成立150周年。这却遭到了其他王室成员的强烈反对。随后，拉玛七世召集了一次圆桌会议。两周后，拉玛七世向军官发表讲话，详细介绍了经济形势。他在演讲中说：“我自己对理财一无所知，我能做的就是听取别人的意见。”演讲被广泛报道，许多人认为他的话是软弱的表现。此后，一些人不再信任王室贵族组成的资议院和内阁。随后，越来越多的人持有这种观点，特别是现役军官们。拉玛七世见形势越发不利，于是决定提高进口商品关税。为了节省开支，他再次辞退大批公务人员。这些措施不但没能根本改善国家的经济状况，反而使暹罗的政治局势更加混乱。1932年6月24日凌晨，军队以迅雷不及掩耳之势解除了王家卫队的武装。之后，比里帕农荣宣布成立临时政府，新政府给了国王两个选择。
把权力交给议会，继续做国王或者立即退位。拉玛七世选择了前者，并做了著名的答复。为了使成立君主立宪制政府的过程能够尽可能柔和地进行，我同意成为一个傀儡。之后，拉玛七世颁布特赦令，赦免民党。拉玛七世随后要求释放全部在押王室成员及政府要员，民党则提出他们必须辞去公职。拉玛七世同意后，在押人员几乎全部获释。此后，保皇派又进行了反扑。1932年12月10日，泰国颁布永久宪法，这部永久宪法又取消了民党对国王的限制。临时政府选举产生的首相皮耶马努巴公则见风使舵，投奔了保皇派。皮耶马努巴公还下令禁止官员参加民党，民党在国王的劝告下自动宣布解散。一年后，栾批问宋堪等军官再次密谋政变，并于6月20日黎明率兵占领了曼谷所有战略要地。25天后，栾批问宋堪成立新的政府。其后，保皇派不甘失败，又组织了几次叛乱，但均告失败。拉玛七世在复辟和叛乱事件中扮演了不光彩的角色。遂于1934年1月12日，以医治眼疾为由，悄然离开了暹罗。一年后，他宣布逊位，他成为了迄今为止却克里王朝唯一一位退位的君主。1941年5月，拉玛七世因心脏病发作去世，他享年48岁。拉玛七世退位后，时年9岁的阿南塔马西敦成为国王，他就是拉玛八世。当时他在瑞士上学。暹罗实权则掌握在栾批问宋堪手中。在意大利法西斯贝尼托墨索里尼的启发下，栾批问宋堪建立了事实上的军事独裁统治。受西方民族主义理论影响，暹罗兴起了泛泰主义的思潮。这种思潮主张建立一个以曼谷为中心、统合所有泰系族群的民族国家。1939年6月，栾批问政府正式发布改国号告人民书，将国名改成泰国。与此同时，栾批问政府掀起了排华运动。栾批问宋堪还利用1940年法国沦陷和日本入侵法属印度支那之际，在与法国发生边界争端后，推进泰国在法属印度支那的利益。尽管泰国取得了成功，但法国在向岛战役中取得了战术上的胜利，这导致迅速扩张的日本人获得了占领法属印度支那的机会。随后，日本人入侵了泰国。泰国在仅仅五个小时的抵抗之后，就被迫全面停火，并允许日本军队利用泰国作为日本入侵英国殖民地的基地。之后，文批问宋刊向英国和美国宣战。泰国随后在1942年5月征服了缅甸景洞，日本还把马来亚北方的四个马来邦转交给泰国。至此，栾批问宋刊的声望达到了鼎盛。但随着战争的进行，日本逐渐失去了主动权。栾批问宋刊也意识到了这一点。随着盟军逐渐加大轰炸曼谷的力度，泰国民众对栾批问政府的信心在不断减少。有人开始怀疑他的外交政策。当时，栾批问宋刊还有两个宏伟的计划：一个是将首都从曼谷迁往泰国中北部，另一个是在北镖府建设一座佛城。这个计划导致了民众的困惑与不解，不满的不仅是民众，许多泰国王室成员和民党文官派也越来越厌倦栾批问宋刊的统治，更多的精英开始支持反对派。不久，两个劳民伤财的浩大工程被议会否决。心灰意冷的栾批问宋刊旋即提出辞职。一年后，日本战败。同年九月，栾批问宋刊被列为甲级战犯。公众舆论却认为栾批问宋刊对泰国有功，虽然他最终被无罪释放，但牢狱之灾让栾批问宋刊意识到金盆洗手，从而规避政治风暴的想法不切实际。他发誓要回归政坛，洗清二战的恶名。由于泰国国号被认为是包藏野心的泛泰主义的产物，故泰国在1945年9月又恢复了暹罗旧称。此时，拉玛八世回到国内。他很快就获得了泰国人民的热爱。之后，有人发现拉玛八世在他的寝室中中弹身亡。至今为止，泰国的官方解释是拉玛八世在清洗他的手枪时走火被杀。后来，普密蓬阿杜德下令进行的研究表明，拉玛八世的手枪未被使用。当时的泰国政治有两个主要人物，一个是栾批问宋刊，另一个是左翼政治家比里帕农荣。拉玛八世被杀时，比里帕农荣是总理。
。1955年2月，比里帕农荣处死了拉玛八世的三个侍者，控告他们谋杀拉玛八世。但是拉玛八世之死至今依然是一个谜。拉玛八世离世后，他的弟弟普密蓬阿杜德继承了王位。普密蓬阿杜德这个名字来源于梵语，翻译成泰语的意思是“大地的力量，无与伦比的能力”。他就是拉玛九世。他在继位后不久便前往瑞士洛桑大学学习。在这之后不到两年的时间内，泰国政局先后经历两次军事政变，最终栾丕问宋堪掌握了政权。栾丕问宋堪掌权后，将国号改回了泰国。此时，普密蓬虽然身在海外，但对泰国国内变幻莫测的政治局势保持着密切关注。栾丕问宋堪，为了实现个人独裁统治，要求普密蓬国王已放弃在1949年版暹罗宪法中君主获得的一些实际权利为代价，换取军政府对他地位的认同。这遭到普密蓬国王的拒绝。随后，以栾丕问宋堪为首的军人，在得知普密蓬国王要回国时，发动了军事政变，宣布废除1949年版暹罗宪法，并解散议会上下两院。1952年，泰国重新举行议会选举，普密蓬则以国王身份签署谕令，确认栾丕问宋堪连任总理职务。同时，普密蓬国王签署了新的泰国宪法，这是泰国历史上第六部宪法。它限制了王室的绝大部分政治权利，同时剥夺了王室的大量土地，使王室几乎形同于傀儡。虽然这一时期的普密蓬国王被军政府边缘化。但他并没有因此一蹶不振，他依旧想尽一切办法同民众保持交流和联系。栾丕问宋堪，虽然能够利用军队来维护自己的独裁统治，但他仍需要国王对其军政府合法地位的认可。普密蓬国王也深知王权对于军人政府掌权和法性的作用，他抓住栾丕问宋堪不敢与国王正面冲突的软肋，不断尝试在军人政权的封锁中寻找突围。1956年1月，普密蓬国王发表演讲，公开表示军队不应干预政治。一年后，栾丕问宋堪所属的政党通过操纵选票赢得议会选举，这引发王室、部分军人和广大人民群众的不满。一个月后，泰国爆发了反对栾丕问宋堪的群众运动，栾丕问宋堪转而向普密蓬国王寻求支持，普密蓬国王借机劝他下野。栾丕问宋堪，却没有采纳。就在当天晚上，皇家陆军总司令沙利塔纳勒元帅发动军事政变，接管了政权。沙利是君主制的热情支持者，他掌权后积极与普密蓬国王展开合作。在同年12月5日国王的生日庆典上，沙利领导军队对国王表示了效忠。一些忠于王室的军官在此后得到提拔，王室和军队实现了初步结盟。1963年。沙利因肝脏衰竭逝世之后，普密蓬国王签署谕令，任命副总理兼国防部长他农吉迪卡宗元帅为内阁总理。他农吉迪卡宗执政时期，普密蓬国王地位得到进一步提高。1977年10月20日，少壮派军官团体革命团发动不流血政变，并掌握了政权。一年后，普密蓬国王签署谕令，批准了新的泰国宪法。普密蓬国王从宪法中获得了任命或罢免总理、枢密院大臣和议会议员的权利。其后，普密蓬国王任命皇家陆军总司令丙廷素拉暖出任内阁总理。丙廷素拉暖上任后，政务上的大小事情均向国王汇报请示。这一时期，王室同军队之间的联盟得到深层次巩固，王室在泰国的政治权力结构中取得了无可争议的首要地位。其权威得到了真正意义上的恢复。普密蓬国王本人也在泰国国内被抬升到了至高无上的地位。1997年，泰国又颁布了新的宪法，这部宪法赋予了国王在各个政治层面的一票否决权。由于该宪法在制定过程中人民的广泛参与和支持，以及内容规定上体现出注重保护人民利益的倾向，因此这部宪法也被称之为人民宪法。同年，泰国爆发金融危机。这结束了该国40年不间断的经济增长。2001年，他信西纳瓦成为新任泰国总理。泰国在他的领导下走出金融危机，然而他所领导的政府深陷贪污丑闻之中。2006年，反对派上街要求他信下台，他信被迫提前大选。同年9月，军方发动政变，接管了国家政权。一年后，泰国重新举行大选，亲他信的人民力量党再次执政。并组建了由沙马担任总理的内阁。
，但到2008年9月，泰国宪法法院裁定杀马犯有利益冲突罪，这导致了杀马的下野。随后，钦他信的卫泰党成为在野党。2011年大选后，钦他信的为泰党赢得大选，他信的妹妹英拉西纳瓦出任总理。之后，执政的为泰党议员提出特赦法案，这一法案引发了反对派的强烈不满，他们认为这有利于前总理他信回国并洗脱罪名。虽然参议院以压倒性票数驳回特赦法案，但示威人潮并未减退。2014年5月20日，泰国军方宣布实施戒严法。泰国陆军总司令巴育宣布接掌政权。五天后，普密蓬国王签署谕令，正式任命巴育上将出任内阁总理。2016年10月13日，拉玛九世因病在曼谷逝世，他终年88岁。随后，他的独生子成为泰国新任国王，他就是拉玛十世。